Det her det er en guide til hvordan man sætter uh, wifi repeateren op Og uh, først så skal den åbnes Det er meget enkelt Du åbner den op Tager repeateren ud Bagved der ligger et, uh, et uh, normalt RJ45 stik Som uh, du måske skal bruge hvis du skal være lidt mere avanceret Men det behøver du ikke Og så ligger der også et uh, strømstik til uh, og så lægger der også et strømstik til en EU adapter Det eneste du skal gøre for at sætte den til, det er at sætte den i stikkontakten Og så vente til den er klar Du starter med at teste der wifi repeateren Gør den op i indstillinger, og så skal man vælge den der hedder wifi repeater uden password Når den er tilsluttet, kan du gå ind, på, kan du gå ind i systemindstillinger ind under Wi-Fi, trykker avanceret, TCP IP, og her der kan du se routerens IP-adresse lige der. Den er som regel noget tæt på det her, men øh, den skriver det automatisk her. Du kan gøre det samme på din iPhone, der skriver den også, hvilken IP-adresse routeren har. Så skriver du simpelthen IP-adressen ind i uh, din... Uh, og så kommer routeren frem. Hvis den beder om et password, så er passwordet bare admin, og øh, brugernavnet er også admin, altså a d -M -I -N. Nu skal du først ind og sørge for, at øh, den er rigtig sikret, når du øh, hvad hedder det, begynder at bruge den. Bare går du ind i wireless, og så går du ind i security. Der sætter du øh, encryption til, og husk at bruge øh, WPA2, fordi WPA2 det er, den er sådan forholdsvis sikret, og den kan man øh, ikke rigtig hacke. Så skriver du dit password her. Trykker Apply Changes Og jeg vælger at trykke Reboot Later, fordi jeg er ikke interesseret i at reboot med det samme Så går du om i den der hedder Setup Wizard Her der vælger du uh, Wireless Repeating uh, Den bruger du hvis du, gerne vil have, hvis du gerne vil udvide dit netværk trådløst Altså du bare sætter repeateren op et eller andet sted og så, og så udvider den dit trådløst netværk Den anden den er lavet til hvis du uh, har Hvis du har tilsluttet uh, den anden der er lavet til, hvis du har tilsluttet din repeater til dit netværk via et kabel Men jeg vil bruge den her trådløs her, fordi det er den funktion, der er ligesom sized med enheden Nu leder den efter netværk i nærheden, den kan finde Og den skal meget gerne finde noget, der hedder Mac-kabler Så skriver du passwordet til Mac-kabler ind Eller dit netværk ind Og så trykker du Save og Reboot nu genstarter enheden, og det kan godt tage sådan en 30-40 sekunder, øh, om, at, om at komme online igen. For at finde ud af, hvad den hedder nu. Øh, du kan se, at øh, Wi-Fi repeater netværket, vi tilsluttede os lige før, det er blevet lukket ned. Og den har åbnet et nyt netværk, der hedder Wi-Fi repeater 1. Det trykker du for at tilslutte dig. Så skriver du din kode. Jeg har så skrevet den på forhånd, så den kan huske netværket. Du kan se, at den bruger en forbindelse og har omkring 50, mellem 50 og 100 megabit forbindelse. Og så kan du se, at den kan få forbindelsen til et